年岁月浓，萧瑟尘封，恍若海市缄默片中。清新听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。相遇江山不同，乾坤五年不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠。一眼可磨江岸空，荒唐。竟然做梦，梦见我死了，还跟陛下一起埋了。哦，呸呸呸，大吉大利。就是这间吗？好，我自己进去，你们守在外面。嗯、你就是胭脂的心腹玲玲。嗯。为何戴着面具？哦，我幼时面部烫伤，所以。面容丑陋，一直以面具示人。他可没说你竟是这个样子，能上战场？当然。此番调兵整顿，加上长途跋涉，有一个月的时间。你有一个月的时间可以治好你的伤，没问题。你，什么？你的声音有些耳熟。哦。那是，怪不得大家都说我的声音好听呢。大人。不能再等了，必须马上闭关休养，才能使丹药发挥最大的效用，否则会反噬心脉的。没事吧？都走吧，跟你们说了多少遍了，本宫要闭关了。走吧。这个时候，大人，现在闭关时机不对呀、啊。是啊，大人，大人，大人，现在不可闭关的，大人，大人，大人，是大人。怎么不对了？神医都保证过了，陛下半死不活的状态，至少要持续几个月。再说光芒，早就在本宫的监视下，神才君也已镇压，有何不妥啊？是啊，李德云怎么办啊？是是啊是啊，怎么办呀？什么作乱？就让那帮文臣先顶着，你们要记住一点：皇上是关键，只要把皇帝紧紧握在手中，他李德云。再怎么折腾，都是徒劳的。那那程西还没抓到，万一他回来搞事情怎么办呢？就是大人，是是怎么办呢、啊？大人，将其营已经防范了，防范不住怎么办？还有，军饷虽临时调拨了一批，但是接下来几个月可还没有着落。倘若万一闹起来怎么办啊？大人，是啊，大人。
，这事情都还没有得到解决，这可怎么办呢？大人，大人您出个主意吧。大人，哎呀，你想有办法吧，大人。你传旨，你说。我们都没办法了，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，废物！大人别气，只要大人按密集符丹，定可延年益寿，精神百倍。这些难题都不在话下。大人突然召集所有亲子起，也不知所为何事。所有的亲子起？是啊。那又想？他来了，官网那边怎么办？这是替身。替身，长得还挺像，哪儿找来的向其营创建八年来，这是人道的最全的一回。都起来吧。之，你过来。本宫闭关后，降旗营做两件事：第一，继续通缉城西；第二，看紧光王。是。有居，左居回来了吗？还没有。等他回来之后，你们为本宫护法。是。左相、右相，胭脂还年轻，你们一定要多加辅佐。放心吧，大人。那就都散了吧。是。在想什么？左居吗？他被大人派去杀密沙，事成了却迟迟不归，有蹊跷。没错，但是我现在想的不是他。那是什么？我在想，裘子良这次闭关，恐怕是出不来了。什么意思？首先。裘子良那本武功秘籍是十三的师傅给的，而十三就是光王，光王会那么好心，真的给他一本绝世秘籍？你的意思是，这是个圈套？光王能用八年时间埋一个降旗营，自然也能埋一本书，否则，什么秘籍会让人长期服食丹药？不闭关还会反噬其身。其次，右居是光王的人。他推荐给裘子良的神医，自然也是他的。一个护法，一个扎针，就算没病，也能整出点病来。而且，时机太凑巧了，内忧外患
，如此关键的时期让他闭关，对齐燕、李德云，还有我，都太有利了。所以，这都是光王刻意安排的。此人也太可怕了。是啊，神机妙算，确实可怕。你我应该庆祝一下，郝飞这么多年，终于将这邱子良送进了鬼门关。现在庆祝，未免过早。秘籍的下半部是我亲手篡改的，照着他炼丹服丹，必定每况愈下，我就不信。他邱子良还能圣手回天？殿下，我回来了。他可还好？我已将他送往吐蕃，有二十个当地女子照看着他，您放心。此间事了，我会亲自接他回来。无论如何，他都是我的亲姐姐。辛苦了，下去休息吧。是。师弟，我且问你一句，你真的不想要回皇位吗？不想，不想。我还是劝你好好想想吧，因为陛下是真的活不长了。陛下，这是您要的东西。陛下，还是要去赐予亭吗？嗯。陛下放心，老奴这就去太皇太后那儿，让秀姑交给李小姐。嗯，老奴先告退了。
玉儿，我就知道不是你。这些天真好些了。邱子良闭关后，对朕的监视就松了许多。想必你嫌疑在陆总。替朕平乱，朕是来守着你的。自从你做了执剑人之后，尽是吃苦受累。朕对你，先是嫌弃。后是猜忌，还三番两次的赶你走，朕，真是对不住你请你吃东西，算是不差。你吃碧螺，这吃了。昨日那顿吃了你最爱吃的，今日你承认朕最爱吃的。彭否，回否，欢喜否？欢喜。彭否，回否，欢喜。如何？玲玲到哪儿了？其言任命张忠如为兵马六后。小杂，玲玲也在他那儿。他的伤如何了？有人为难他吗？他很好，康复的很快。没有人敢为难他，而且此次借兵如此顺利，他从中出力不小。据说张忠如特别赏识他，想要收他当义女。我的妹妹自然是出类拔萃的。区区张忠如之流，也配收她做义女？卢从那边进犯十余里，李德云可有什么对策？想好了，不过不是李德云想的，是七爷。将军，嗯，玲玲啊，来来来来，你看看这个，这是陛下的字迹。如今，卢从屯兵城外，我已经挖好了一条地道，且派副将去侦查过了，直通那张江帐下。现在我需要一个带头人。率一支精兵，神不知鬼不觉的将那张江擒下。我官军中属你的身形最为轻快，如何？可敢去？玲玲愿往。好
，杨精旭瑞，今夜子时出发。是。一眨眼，已经离宫三个月了，也不知道陛下过得怎么样。将军，我们准备出发了。保重。今夜之战，我虽已暗中派人保护，但刀剑无情。舒灵，你一定要平安。既如此担忧，何必又放他去战场？他已下定决心平乱，我又如何拦得住？因留他在身边，只会横生是非。倒不如让他离开一段时间，而且。我虽已成魔，终究不愿祸及苍生。这场战斗也该结束了。下去，今晚养精蓄锐，明日攻城。是。上宫那是为了帮我才落得那般境地，更何况我若要成事，还需上宫指点呢。愿为将军一尽绵薄之力。来，坐，坐下说。那么，我们该聊一聊遗诏的事了。你手里真有文宗遗诏？没有。你，你敢骗我！先帝当年写下遗诏，交由宰相王阳，但王阳被杀，遗诏也下落不明。八年来，裘子良都没有找到，这说明了什么？什么？不是被有心人藏了起来，就是因为意外，销毁了。可你写信向我求助时，分明说要将先帝遗诏给我，以换取庇护，是也不是？张将军莫恼，虽然我没有真的遗诏，但可以弄一个，以假乱真。怎么说？既然没有人见过真的遗诏，那么我们就弄一个假的，打着顺应天命、匡扶正统的旗号出兵，岂非比现在更名正言顺？等攻下横安。再杀了光王，大兴就是你的了。若有人拿出了真遗诏，怎么办？先咬死了不承认，再趁机夺过来。<笑>妙。
哥哥竟然通敌，投靠了张江。这次迎战的主帅是张忠如，上宫怎么看此人？此人极善兵士，又熟读兵法。那上宫有何高见？机不可失。你们是胭脂派来的，你们去把他带给将军。您去哪？我要去找一个人。走就让人给端了。本想借他之手攻回恒安的，罢了，只能另外想办法了。刚才那个刺客什么来路？为何身法如此熟悉？禀将军，我军奇袭大获全胜。张江被林林生擒后，途中企图逃跑，副使便割下了他的首级。这就是张江那厮。是。好，好，好，大家都辛苦了。今晚好好休息，我会奏报陛下，请旨领赏。谢谢将军。下去吧。玲玲，你可是立了如此大功，怎么还这么闷闷不乐啊？哦，没有。
只是逃了一些落网之鱼，所以我无妨。这卢从首领已被诛杀斩首，逃走的喽啰成不了气候。你呀、啊，今晚好好睡一觉，明日跟我一同回京吧。我也可以去吗？当然，你可是奇袭之计的大功臣，必须带你一同面圣啊！是，谢将军。<笑>去吧。太好了，终于能回宫见到陛下了。但是，我没有抓到姑姑，也不知道姑姑去哪儿了我想请你帮我找个人，找到他后带他来见我。他的名字叫程曦。是。好一个张仲儒，果然是人才。张仲儒能够获此大胜，故事他带兵有方，更有赖于陛下的布局。没想到。陛下不但擅长骑射，还通晓兵法。此战能够如此顺利，不过是因为张将不够强，当即被生擒。若是换了球，不管如何，能在千军万马当中生擒敌手，那位小将确实有点本事。他叫什么？他叫玲玲，是。求胭脂的人，陛下，关于此人，这些东西，您需要看一下。这是什么？张仲如在行军途中，无意间捣毁了将其营的一处暗哨，这是从那里搜到的。左居左右回来了，拜见掌旗人,人。爹爹如何了？公公还在闭关，掌旗人今日来此，可是有大事禀报？也不是什么大事，既然爹爹不方便，就不叨扰了。左居，你的腿。属下在外办事不幸遇险，腿断了，来迟了还望长旗人恕罪他面容，确实迷杀郡主。亲眼确认过了，还怀疑吗？我总觉得左居此人怪怪的，而且没了迷杀这么重要一颗棋，心有不甘。别心烦了，告诉你个好消息。玲玲回来了。哎、嗯，还没进城呢。
你怎么来了？一日不见，如隔三秋。听闻你得胜归来，特地赶来祝贺、啊。不用主人动手，我自己来就行。<笑>主人？嗯，我既然是你的心腹，当然管你叫主人了。那我可没看出来你有半分情愿呢。哼<笑>，你知道吗？真诚要靠真诚来换的。你对我都是什么威逼利诱，我当然不会心甘情愿了。总有一天会让你心甘情愿的。嗯，你的伤呢？我看看。我没受伤啊！你听谁说我受伤了？哦，对了，我有正事要跟你说。明日入宫的面圣名单里面有我的名字，有的是玲玲，不是程若愚。你忘了，程若愚已死。齐也没死，他很好，这还不够吗？不够，我要亲眼见到他才放心。胭脂，我现在已经回京了，我一定是会见到陛下的。你拦得了一次两次，你拦得了无数次吗？嗯、好吧，让你跟他有个了断也好。那你明日见完齐燕，乖乖的回绛齐营。我等你。哎，我有个问题要问你，为什么要我叫玲玲啊？这名字有什么特殊的含义吗？是臣闹，而难论兮。俗灵峨而参错，清凛凛而歼灭兮，混战战而日多。望你永远铭记。啊！我听不懂，什么意思君得胜，陛下为何不喜呀、啊？有人想出朕逆鳞，朕怎会欢喜？怀芷，在。若是有人告诉你，鱼儿没死。你信吗？真的，陛下，雨儿没死，雨儿太好了，陛下，雨儿现在何处啊？你看，你果然很欢喜，哪怕有一线的希望。都愿意相信他还活着。陛下，老奴愚钝，不知陛下何意。江启英找了一个神似鱼儿的女人，让她自称程若愚，回到朕的身边。陛下，那他们这么做是何目的？邱子良，既不想让朕一直活下去，又怎可能负光王继位？所以，他在等，等朕诞下子嗣。陛下这些年。唯一亲近过的女子就是鱼儿，那他们是想，他们想打造一个假的鱼儿，来为朕诞下龙子。
终于能见到陛下了。人闭关中出了岔子，命在旦夕。消息属实。怎么样了？兄安，兵马刘浩、张忠如，觐见。从一战，众将是辛苦了。白志，老奴在。宣旨。是。门下，兵马刘后张忠如，以精兵八百人，士团五百人，一举攻破卢从，诛杀叛将，平乱有功。守卢从节度使，知节度事，检校工部尚书、幽州大都督府长史，兼御史大夫，封兰陵郡王，余将士论功行赏，每人加赐粟十斗，木十匹，亲子。谢陛下无恩。明日，宫中设宴，为诸将士庆功。今日，朕有点累了，退朝吧。恭送陛下。退朝。陛下明日设的宴，你可得参加。<笑>是。走。陛下不回寝宫，这是要去哪儿啊？你们都退下吧。
心何处停泊？捡起刀割，却斩不断。这一过，看天地之间，皆默默。是。